வாழ்க்கையில எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும் என் இன்ஸ்பிரேஷன் யார் தெரியுமா என் அப்பா தான் நிறைய பேர் தெரியவே கிடையாது வீட்டுல <laughs> 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 வெயில கொளுத்துது சம வெயில் கொளுத்துது நாற்பத்தி ரெண்டு தாண்டி போயிடும் எப்படியும் ஏசியை போடுங்க ஆனால் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் போட்டு மீதி நேரம் வந்து ஃபுல்லாக ஜன்னலை திறந்து விட்டு படுத்தா பரவாயில்ல ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி வேம்போ ஏசி போட்டதுனால ஃபுல்லாக ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் தான் வரும் எந்த ஒரு ஏசியுமே ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன் நான் கரங்கல்லா டிவியில் சொல்கிறேன் எந்த ஒரு ஏசியுமே வெளியே வந்து ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ளே கொண்டு வராது அதேமாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ள ஆக்சிஜனையும் வெளியே இருந்து ஆக்சிஜனும் உள்ளே கொண்டு வராது அந்த வேலை என்னன்னாக்க உள்ள இருக்கிற ரூம் டெம்பரேச்சர் மட்டும் சில் பண்ணி கொடுக்கும் அதான் அதனுடைய ஏசியோட கான்செப்டே அதான் இது நிறைய பேர் தெரியவே கிடையாது இதில் வாதம் வேறு பண்ணுவாங்க என்ன இல்லை இல்லை ஏசி தான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வெளியே வெளியே உள்ளே கொண்டு வரும் ஃப்ரெஷ் ஆக்சிஜனை வெளியே வெளியே வந்து உள்ளே கொண்டு வரும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்படிலாம் எந்த ஏசியும் பண்ணவே பண்ணாது சரி இப்போ அதெல்லாம் உனக்குனால பிரச்சனை அப்படின்னாக்க பிரச்சனை இருக்கே நல்ல சுவாசம் கிடைக்கல எல்லா ஜனலுக்கு எல்லாம் எல்லாத்தையும் இழுத்து மூடிட்டு கதவெல்லாம் இழுத்து மூடிட்டு ஏசியை போட்டுட்டு மேலே ஒரு போர்வை வேறு போட்டுட்டு தூங்குறோம் என்ன மேலே ஒரு போர்வை வேறு போது தூக்குறோம் எதுக்கு எவ்வளோ பண்ணோம் குளிருதுன்னு அதை பேசாம ஒரு ஒரு சில்னஸ் கேக் ஒரு ஒன் ஹவர் மட்டும் ஏசியை போட்டுட்டு சில்னஸ் ஆனோடனே நம்ம ஜன்னல் திறந்து விடலாம் டே நான் தூங்கிடோட அதுக்குள்ள என்னை ஏன்டா படுத்துற அப்படி கேட்காதீங்க வேற வழி கிடையாது ஏர் கூலர் தான் பெஸ்ட்டு ஏர் கூலரை வந்து வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கக்கூடாது நான் இதில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் ஏன்னா சம்மர் சீசனில் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா வந்து பழைய பதிவை நான் வந்து ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் இப்போது வெயில் சீசன்றதுனால இப்போது கத்திரி வெயில் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதெல்லாம் சொல்கிறேன் நான் ஏர் கூலரை வீட்டுக்குள்ளே வைக்காதீங்க இந்த மாதிரி வெளியே தான் வைக்கணும் ஏர் கூலர் வெளியே வச்சா தான் எஃபிஷியன்சி நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி ஏர் கூலரை வச்சுட்டு ரூம் ஜன்னல்லாம் சாத்தக்கூடாது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாத்தினா ஃபுல்லாக வேஸ்ட் ஆகிடும் கூடிங்கே வராது பக்கத்தில் மாதிரி ஏர் கூலரை வச்சு பக்கத்தில் மாதிரி செடியும் வளர்த்து விட்டிங்கன்னா எனி டைம் வந்து சில்லஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் தவிர்க்க சுற்றி மரங்கள் இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்னா ஒரு பகல் இவ்வளோ வெயில் அடிக்குது காமிக்கிறேன் காமிச்சிடல எப்படி எரிஞ்சுது அந்த பேப்பர் இப்போ பார்த்தா இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் பார்த்தா வந்து ஓரளவுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த பிறகு எவ்வளோ வந்துருச்சு முப்பத்தி ஏழு இந்த இடம் இப்போ நான் நிற்கிற இடம் ரூம் டெம்பரேச்சரோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அப்போ உள்ளே பாருங்கள் சுத்தமாக வந்து க கம்மியாக தான் இருக்கும் நான் காட்டுறேன் உள்ள உள்ளே இருந்து காட்டுறேன் கூட தான் ஆன் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் நான் போகிறோம் உடம்பு வந்து சில்லஸ் தான் போகிறோம் அப்படி சில்லு குழு 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 நடக்கணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது உடம்புக்கு கெடுதலும் கூட என்னோடய வீட்டில் அந்த ஒரு கூலராகவும் சரி அதே மாதிரி நாங்கள் படுக்கிறது எப்போவுமே வந்து ஹாலில் தான் படுக்கிறோம் இந்த கூலராக இது வந்து ஸ்மார்ட் கூலர் சொல்கிறேன் நான் இந்த கூலர் அந்த மாதிரி தான் மேலே ஏசி இருக்குது ஆனால் நாங்கள் போட மாட்டோம் கரண்ட்டு பில்லையும் கட்டணும் ஆஸ்பத்திரிக்கும் பில்லும் கட்டணும் ஏன்னா எதுக்கு அந்த தேவையில்லாத வேலை நல்ல ப்ரீத்திங் இருந்துட்டாவே வந்து அது ஆல்மோஸ்ட் வியாதிகள் எல்லாமே வந்து வராது டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பரவாயில்ல எப்படியும் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்துடும் எனக்கு கொண்டா வச்சுருந்தா பாப்பா இருங்க டே அப்பா என்ன இது டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏர் கூலர் வாங்கினாலும் டோர் ஓட் ஏர் கூலர் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி காமிச்சிருக்கேன் அதேமாதிரி வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஓட் ஏர் கூலர் அந்த எக்ஸிபிஷனில் பார்த்துலாம் நம்ம சோலார் எக்ஸிபிஷனில் அங்கே வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஓட் ஏர் கூலர் அதேமாதிரி ஃபார்ட்டி எயிட் ஓல்ட்டு ஃப்ரீசர் அதுமாதிரி எல்லாமே டீசிக்கெல்லாம் டீசில் இருக்குது எனர்ஜி சேவிங்ஸாக இருக்குது இதெல்லாம் கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஏசி இன்றைக்கி வாங்க போனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ஆறு மு நாற்பது ரூபா கிட்ட வந்துருக்கு அது மாதிரி இன்வெர்டர் ஏசி தான் ஸோ இது கூட வாங்க போனால் ஒரு மூவாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்குது ஏதோ ஏழைக்கே தெரியல ரெண்டு என்ன வாங்க முடியும் பேச எப்படியும் வாழை நினச்சி அப்படின்னா வாழலாம் அதான் உண்மை இப்படியும் வாழலாம் அப்படியும் வாழலாம் அதேமாதிரி நம்ம அந்த சோலார் எக்ஸ்போரில் பார்த்தோம்ல அந்த வீடு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு பைப் லைன் மாதிரி போச்சுட்டு உள்ளுக்குள்ளே பைப்லைனுக்குள்ளே ஒரு தண்ணி இருக்கும் அந்த தண்ணி வந்து எவாப்ரேட்டே ஆகாது அது வந்து ஃபுல்லாக வந்து ரீசைக்கிள் மாதிரி பம்பிங் ஆகி போய்ட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி பத்து டன் ஏசி போட வேண்டிய இடத்துல ஒரு டன் போட்டால் போகணும்னு சொன்னார்ல ஸோ அதெல்லாம் வந்து நல்ல கான்செப்ட் வீடு கட்டும் போதே
ஸோ அவங்க நம்பர் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்கீங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அதை கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இந்த சோலார் ஃப்ரீசருடைய ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் ஃப்ரீசர் சொன்னல நம்ம எக் எக்ஸ்போல் பார்த்துமே அவருடைய நம்பரையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அது மாதிரி கூலர்லாம் வந்து என்னென்ன கூலர்லாம் நீங்கள் பெஸ்ட்டாக வாங்கலான்றது இப்போ நான் உஷா அவருடைய கூலர் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு விண்டோ ஏசி டைப் உள்ள கூலர் அது நல்ல எஃபிஷியன்சியாக இருக்குது பஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு நான் வாங்கி என்ன நல்லா ஓடிட்டுருக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது கூலர் கூலருக்கு உண்டான ஏர் ஃப்ரெஷ் ஏர் வெளியேருந்து வருது இந்த ஏர் வந்து அப்படியே வந்து மிக்ஸ் ஆகி இந்த பக்கம் உள்ள எக்ஸ நம்ம கிச்சன் வழிக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த இது வழிக்காக வந்து வெளியே போகும் ஸோ இந்த இங்கேருந்து காத்து ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ள வரும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ஏர் வந்து ஃப்ளோ ஆனால் மட்டும்தான் வீட்டுக்குள்ளே கூலிங் கிடைக்கும் இதை நிறைய பேருக்கு ஏர் கூலர் யூஸ் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் கான்செப்ட்டு இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் தப்பாக பயன்படுத்தினா வீடு ஃபுல்லாக அடைச்சிட்டு ஜன்னல்லாம் அடைச்சிட்டு ஏர் கூலர் தூக்கி உள்ளே வச்சா கண்டிப்பாக கூலிங் வராது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆஃபர் கம்பெனி தான் வரும் ஸோ இப்போ இது வந்து டூ தேர்ட்டி ஓட்டு போ கூலர் அது பெரிய ரூம் சைஸ்னால ஹால்னால நாங்கள் எல்லாருமே ஹாலில் தான் படுப்போம் எல்லா ரூம்லேயும் ஏசி இருக்குது பாருங்கள் ஏசி இருக்குது ஆனால் வந்து போடுறது கிடையாது ஜன்னல் திறந்துருக்கு நல்லா ப்ரீத்திங் வரும் அதான் மேட்ரு சரி ஓகே மீண்டும் ஒரு அடுத்த ஒரு பதவியில் பார்க்குறேன் இந்த சகலகலாட்டி இது இருக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுங்க இந்த மாதிரி நல்ல கண்டென்ட் வந்து நிறைய இருக்குது தேடி தேடி போய் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நானும் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இந்த நல்ல விஷயங்கள் ஒன்று தோணிச்சுன்னா கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க பாஸ் என்ன அதுவும் சப்ஸ்கிரைப் ரேட்டு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஃபீல் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க வெளிநாட்டு வாழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இவ வந்து என்னுடைய பொண்ணு அமிர்த வருஷினி அம்மன் செல்லமாக கூப்பிடுவோம் இவருக்கு ரொம்ப நாளாக வர ஆசை ஒரு என்ன அப்பா மாதிரி ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசை சின்ன வயசில் செம்மையாக பேசுவோம் வாயாடி என்ன இவன் பிறந்த ஆறு மாதம் குழந்தையிலேருந்து நடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட்டு எல்லா ஆர்டிஸ்ட் கூடயும் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கா ஸோ அந்த கேமரா ஃபேரே இருக்காது எந்த டாபிக் கொடுத்தா நல்லா பேசுவா விட்டால் என்னையே வித்துருவோன்னா பார்த்துங்களேன் ஸோ அதனால் ஒரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்ருக்கோம் எனக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்க அது ரொம்ப பண்ணிட்டுருக்கீங்க அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பட் அவர்கிட்ட கண்டென்ட் இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அவருடைய சேனலில் நீங்கள் ஆதரவு கொடுத்து உங்கள் வீட்டில் பசங்க இருக்கும் இல்லையா அவங்ககிட்ட கா காட்டலாம் அவ அவங்க அவருடைய கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் காட்டலாம் நீங்கள் சரிங்களா நான் கம்பேர் பண்ணல உங்களை என் பொண்ணுன்றதா நீங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நான் சொல்லலை உங்களுக்கே பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் செய்யுங்க சரிங்களா தேங்க் யூ ஹாய் என் பேர் அம்மு வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும் என் இன்ஸ்பிரேஷன் யார் தெரியுமா என் அப்பா தான் அவர் நிறைய கதை சொல்லுவார் நிறைய காமெடி பண்ணுவார் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிஸ் கூட சொல்லுவார் சகலகாலா டிவி எங்கள் அப்பா எடிட் பண்ண போகுதுன்னு நானும் எங்கள் அப்பா கூடயே இருப்பேன் அவர் என்ன எடிட் பண்ணாருதுன்னு நான் பார்ப்பேன் ஆனால் எனக்கும் ஒரு சின்ன ஆசை இருக்கும் நானும் நடிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் நானும் யோசித்தேன் எங்கள் அப்பா கிட்ட போய் சொன்னேன் அப்பாவும் யோசித்தார் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தா எங்க டேடியும் சேனல் ஆன் முடிக்க சொல்லிட்டாரு எனக்கும் செம்ம ஜாலி ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த நாள் தான் இந்த நாள் சேனல் பேர் என்ன தெரியுமா அம்மு டைம்ஸ் இது சுட்டீஸ்க்கு மட்டும் இல்ல எல்லோருக்கும் பிடிச்ச சேனலா மாற போகுது மாறாம எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் அப்படியே டப்பா அடிச்சு படிப்பாங்க பல் தேக்கிறோமோ இல்லையோ வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறோம் ஃபேஸ்புக்கில் லைக்கை போடுறோம் பசங்க முன்னாடி அம்மா அப்பா சண்டை போட்டுக்கிறான் நன்னாவாக இருக்கும் குட் டச்சது பேட் டச்சதுன்னு உங்கள் அப்பா அம்மா ஏற்கனவே கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்கல்ல தெரியலனா அம்மா கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சீரியலில் அது உருப்படியாக தான் சொல்கிறாங்களா இல்லவே இல்லை பொய் பொறாமல் திருட்டு கொலானு எல்லா ஃபோர் டுவெண்ட்டியும் இந்த சீரியலுக்குள்ளே தான் இருக்குது அதே மாதிரி மதியானம் சாப்பாட்டெல்லாம் எடுத்து வச்சு சாப்பிடலான்னு வரப்போது டாய்லெட்டை கிளீன் பண்ண வந்துருவார் ஆடில் அப்புறம் சாப்பாடு எப்படி இறங்கும் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அம்மு டைம்ஸ் ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கானா கிளிக் பண்ணுங்க என்னோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நல்லதே சிந்திப்போம் நல்லதே பேசுவோம் ஏதோ ஒன்று டிஸ்டர்ப் ஆகுது டேடி டேடி இந்த கேப் எடுத்துடலாமா எடுத்துருமா தேங்க் யூ இது ஒரு சகல கலா டிவி தயாரிப்பு